Apollo 12 a fost al șaselea zbor cu echipaj din programul Apollo al Statelor Unite și al doilea care a aterizat pe lună. A fost lansat pe 14 noiembrie 1969 de la Kennedy Space Center, Florida, la patru luni de la misiunea Apollo 11. Pe data de 20 noiembrie 1969, la întoarcerea către modul de comandă, comandantul misiunii Charles Conrad și pilotul Alan Bean au lăsat modulul de decolare Apollo 12 să se prăbușească intenționat pe lună, lângă un seismograf pe care tot ei l-am plasaseră. La impact s-a întâmplat ceva neașteptat. Luna a început să vibreze ca un clopot aproape o oră. Doctorul Werner von Braun, directorul NASA la acea vreme, a hotărât ca misiunea Apollo 13 să izbească intenționat o porțiune mai grea a rachetei de suprafața lunii. Când au făcut asta, luna a vibrat ca un gong de data aceasta peste 3 ore până la o adâncime de aproximativ 30 de kilometri. Concluzia la care s-a ajuns atunci a fost că luna este goală. Suprafața ei conține majoritar o rocă numită bazalt, deși e o rocă ușoară, absorbe foarte bine impacturile. Dacă luna ar fi de bazalt, nu ar trebui să vibreze la un impact puternic. De asemenea, un alt lucru ciudat a fost observat. Craterele selenare, deși unele sunt foarte mari sau foarte mici, au aproximativ aceeași adâncime, ceea ce în mod normal nu ar trebui să fie așa. Spre exemplu, craterele terestre au adâncimi variabile. Un alt lucru ciudat legat de craterele selenare este că unele dintre acestea sunt convexe la locul impactului, deci cumva luna și-a păstrat curbura, ceea ce nu are logică. În iulie 1970, după ani de analiza descoperirilor din diverse misiuni selenare, doi savanți ruși, Mihail Vasin și Alexander Sherbakov, au publicat un articol în revista Sputnik în care trăgeau concluzia șocantă despre natura lunii. Teoria lor era că Luna este creația unor extraterestri inteligenți adusă lângă Terra în trecutul îndepărtat. De asemenea, începând cu secolul V înainte de Hristos, romanii și grecii au scris că a existat o eră în care Luna nu s-a aflat pe cer. Referiri similare există și în Vechiul Testament. De asemenea, unele legende zulușe spun că Luna a fost adusă acum sute de generații de doi zei care au pus-o lângă Terra pentru a fi cu ochii pe oameni. Pe lângă toate acestea, există și unele coincidențe bizare de natură științifică legate de Lună. Spre exemplu, Luna are orbita și dimensiunea perfectă pentru realizarea eclipselor totale de Soare. Discul ei, cu diametrul de 3476 de kilometri, acoperă perfect Soarele, iar probabilitatea ca un asemenea lucru să fie întâmplător e foarte mică conform unor oameni de știință. Acest lucru este posibil datorită unei alte coincidențe și anume, diametrul Soarelui este de aproximativ 400 de ori mai mare decât al lunii și iarăși întâmplător cu ghilimelele de rigoare, Soarele e de 400 de ori mai departe față de lună. De aceea, Soarele și luna par la fel de mari pe cer atunci când sunt eclipse totale de Soare. Satelitul Terei nu numai că e prea aproape pentru mărimea sa, ci e și singurul obiect din sistemul solar cu orbita aproape perfect circulară. De asemenea, niciun alt satelit nu are rol de stabilizare cu mare luna pentru Terra. În urma unor simulări pe calculator, s-a ajuns la concluzia că fără lună, axa Terei ar fi cu totul alta decât e în prezent și nu ar exista anotimpuri, ceea ce ar face ca viața de pe Pământ să nu fie așa cum o știm. Deci luna susține viața pe Terra și fără ea poate nu am exista. După cum se observă, există mai multe coincidențe bizare, greu de explicat legate de lună, fapt ce ar putea să ne facă să credem că există o inteligență ce a stabilit ca aceste lucruri să fie atât de precise. Adevărul este că luna este o navă cosmică plasată de o veche civilizație provenită din sistemul Sirius A, pe orbita Terei, în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani, pentru a pregăti proiectul creării și evoluției ființei umane pe Pământ. În continuare voi prezenta în sinteză, așa cum reiese din cartea Cristalul Eteric scrisă de Radu Cinamar, ce este mai exact luna satelitul, așa zis, natural al Pământului, motivul pentru care a fost plasată pe orbita Terei, precum și aspecte interesante legate de civilizația extraterestră, foarte avansată tehnologic, care a realizat acest uriaș proiect. De asemenea, vom afla cum arăta viața pe planeta noastră în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani. Înainte de a începe relatarea, trebuie să menționez că modul în care Radu Cinamar a văzut toate aceste lucruri legate de lună este similar cu cel prezentat în cartea Geneza Uitată. 
adică pe scurt, Radu Cinamar a văzut trecutul îndepărtat al omenirii prin intermediul unui dispozitiv cuantic de accesare a clișeilor acașice deținut de intraterește din orașul Apelos, aflat sub munții Apuseni. Mai multe detalii privind acest dispozitiv găsiți în cartea Geneza Uitată. Să începem! În urmă cu aproximativ 98 de milioane de ani, în sistemul Sirius A a existat o civilizație umanoidă evoluată care ajunsese la un nivel tehnologic destul de avansat. Acea civilizație putea realiza călătorii interstelare cu nave uriașe, ceea ce însemna că ea deținea un anumit control asupra legilor care guvernează spațiul și timpul. Membrii acelei civilizații nu erau sirusienii de azi, ci precursorii foarte îndepărtați ai acestora. Rasa acelor ființe umanoide a evoluat în timp și a trecut prin mai multe transformări. În cele din urmă a dispărut, dar felurite informații din ADN-ul ei au fost transmise la alte numeroase tipuri de civilizații umanoide care s-au succedat în timp, provenind tot din sistemul planetar al stelei Sirius A până când s-a ajuns la caracteristicile rasei sirusiene actuale. Tipologia ființelor din acea civilizație sirusiană extrem de veche era destul de asemănătoare oamenilor, chiar dacă înălțimea lor medie era mai mare, cam de 1,92 metri. Pielea era alb si de fie cu o ușoară tentă albastră, iar podoaba capilară avea în majoritatea cazurilor culoarea neagră cu tente spre un albastru închis. Ochii lor erau mai mari decât cei unei ființe umane obișnuite, dar gura era mai mică. Armonia trăsăturilor, ținuta demnă și verticalitatea caracterului ce radia din felul în care ei se manifestau și acționau, s-a transmis prin eon de timp și la sirusienii de azi. Acei strămoși ai sirusienilor cunoșteau destul de bine propria lor constelație, și anume constelația Câinele Mare, din care face parte și steaua Sirius A, cea mai strălucitoare de pe cer, dar și constelația Orion, pe care le populaseră formând colonii. Mai apoi, aceste populații s-au individualizat și s-au reformat prin hibridizări cu alte rase extraterestre. Se pare că Pământul a fost una dintre planetele de suflet ale sirusienilor străvechi, păstorită de aceștia cu răbdare și perseverență. Experiența pe care ei o acumulaseră în sutele de mii de ani de evoluție cosmică i-a făcut să înțeleagă faptul că atunci când se punea problema unei transformări la nivelul biosferei planetare, aceasta trebuia făcută gradat și într-un timp îndelungat. Siriusienii au învățat acest lucru dintr-un eșec. Ei au încercat să terraformeze un satelit natural din jurul unei planete dintr-un sistem solar binar. Ecosistemul nu a ținut pasul cu transformarea atmosferei și în final s-a uscat. Acel eșec a fost o lecție importantă pentru ei. De aceea, când s-a pus problema terraformării Pământului, planul lor pentru realizarea acestui lucru s-a întins pe sute și chiar mii de ani pentru a permite biosferii să se adapteze și să se dezvolte în mod natural și durabil. În urmă cu aproximativ 60-70 de milioane de ani, solul planetei noastre era acoperit în mare parte cu păduri de conifere și deloc cu păduri de foioase sau flori. Existau foarte multe zone destul de întinse cu cactuși. Pe atunci, plantele, arborii, ferigile și cactușii erau foarte mari având dimensiuni cu mult mai mari decât cele pe care le au în prezent. În acele timpuri extrem de îndepărtate, atmosfera Pământului conținea mult mai mult bioxid de carbon, iar câmpul magnetic al planetei era mai intens. În atmosferă era foarte mult praf, iar lumina de la soare era filtrată de acesta și cerul apărea ca fiind gălbui portocaliu. Totul era cețos ca în timpul unei furtuni mai slabe de nisip din Sahara. În atmosfera planetei, cât și în spațiul cosmic din vecinătatea ei, exista foarte mult praf, ceea ce bloca lumina soarelui. Plantele de pe pământ aveau o culoare verde-albăstruie, uneori oșiatic brună. Vegetația era luxuriantă cu plante cu frunze mari cărnoase, asemănătoare celor de cactus și aloe. Mediul acvatic era mai dezvoltat, cu alge imense și foarte multe viețuitoare de toate felurile. Pe uscat erau doar reptile sub diferite forme, insecte de o mare varietate, însă nu existau mamifere. Nu au existat nici ființe inteligente în acea perioadă pe planeta noastră. Strămoșii sirusienilor au ales pământul deoarece gravitația planetei noastre era potrivită pentru structura corpului lor, adaptată la radiația specifică a stelei Sirius A, dar asemănătoare din unele puncte de vedere cu cea emisă de soarele nostru. Existau și dezavantaje. În primul rând, atmosfera pământului nu avea o compoziție prea bună pentru ființele acelei străvechi civilizații, astfel încât aerul să poată fi respirat îndelung și fără o cască protectoare. 
Pe de altă parte, studiile genetice arătau că pământul ajunsese de mai mult timp la o stare de stagnare a evoluției sale. Antica civilizație siriusiană și-a dat seama că oricum dacă ar fi inițiat procesul de terraformare a planetei, nu prea avea ce să mai schimbe în acele condiții datorită materialului biologic modest care exista atunci. Echipele lor științifice au remarcat că la nivel biologic, combinațiile genetice care existau pe planetă erau încă destul de simple. Nu existau varietate mare a acelor combinații, nici în regnul vegetal și nici în cel animal, deși flora și fauna erau destul de bogate. Atunci s-a pus problema de a face această planetă să evolueze în continuare, iar etapele evoluției au fost ca mai întâi să purifice aerul prin eliminarea prafului fiind și abundent, îmbogățirea cu oxigen a atmosferei și apoi realizarea unor încrucișări genetice mai complexe pentru ca viața pe planeta noastră să evolueze. Pe atunci, Luna era nava amirală a acelei civilizații avansate. În interiorul navei exista o sală cu arcade albe de dimensiuni uriașe. În mijlocul ei se afla ceea ce am putea numi o masă rotundă, iar în jurul acesteia mai mulți reprezentanți ai acelei civilizații care făceau parte din conducerea navei. Toți cei prezenți acolo purtau câte un costum de culoare alb-argintie cu inserații albastre, ca niște linii lungi de-a lungul brațelor și trunchiului. Acele ființe discutau atunci, în sala din interiorul navei, care este luna în prezent, despre posibilitatea de impulsionare a evoluției pe planeta noastră și despre terraformarea ei. Toți cei prezenți acolo aveau niște gadgeturi asemănătoare cu tabletele din prezent, însă mai mari și asemănătoare cu niște foi subțiri argintii și aproape transparente care puteau fi îndoite, dar puteau fi și tari ca niște tablete obișnuite. La una dintre întruniri a participat și o ființă de sex feminin pe nume Orma, ce era șefa compartimentului de cercetare a misiunilor galactice. Orma era un cercetător foarte bun, specializat în ceea ce noi am putea numi în prezent nanobiologie planetară. Acea femeie sirusiană avea profunde cunoștințe în domeniul cuantic, în cel al naniților, al energiilor mari și al forțelor fundamentale, în particular al celei de gravitație. Studiile pe care acea antică civilizație le făcea în galaxia noastră implicau foarte multe sisteme stelare și planete. Nava amiral care este luna noastră în prezent era atunci una dintre navele de studiu din această zonă a galaxiei. Orma se implica mai ales în operațiunile de transformare a unei planete într-un habitat potrivit pentru viața acelor ființe extraterestre sau pur și simplu pentru facilitarea evoluției civilizațiilor care deja existau pe acele planete. Se pare că antica rasă sirusiană avea mai multe colonii în diverse zone ale galaxiei. Adesea Orma venea pe pământ însoțită de o echipă de cercetare, toți membrii purtând un fel de mască în jurul gurii și a nasului. Condițiile climaterice erau potrivite pentru organismul lor pentru că nu purtau costum spațial, ci doar masca respectivă pentru purificarea aerului respirat. Cei din echipa de cercetare luau mostre din diferite medii, din sol, din apă și din mediul vegetal. După un timp, după ce a studiat problema pământului pe baza datelor colectate și a unor tehnologii adecvate, Orma a venit în fața Consiliului Nave Amiral cu mai multe propuneri. Ea a analizat în profunzime structura ADN-ului la vegetația și fauna care existau în acea perioadă pe pământ și a observat că diferitele combinații de ADN, precum și schimburile biologice la nivel atomic, erau destul de complexe, dar ele ajunseseră la un prag maxim de încrucișare, dincolo de care nu mai exista posibilitatea evoluției. Ea a venit cu o soluție. A spus că pentru a impulsiona în continuare evoluția, era nevoie de un câmp de forțe permanent, constant, care să acționeze asupra biosferei pământului. De asemenea, s-a discutat posibilitatea aducerii unor plante și animale de pe alte planete pentru a le integra pe pământ, dar rezultatul ar fi fost incert și relativ îndelungat. Se pare că era nevoie de o terraformare generală a planetei noastre pentru a asigura un habitat adecvat vieții. O acțiune locală restrânsă doar la o zonă sau la anumite zone de pe planetă nu ar fi fost suficientă. Astfel, Consiliul Nave Amiral a optat pentru varianta ce implica acțiunea unui câmp de forță gigantic de ansamblu care să influențeze într-un mod constant și profund la nivel de ADN viața vegetală și cea animală pe pământ. Ei au decis atunci o terraformare complexă, profundă și de ansamblu a planetei, care în cele din urmă avea să conducă la biosfera pe care o cunoaștem în prezent. Datorită experienței vaste pe care deja o aveau în acest domeniu, Membrii acelei civilizații nu s-au grăbit, deoarece știau că o astfel de terraformare putea să dureze sute de ani terestri sau chiar mai mult. 
Orma a arătat membrilor Consiliului Navei Amiral că forța câmpului gigantic ce urma să fie aplicat pământului trebuia să îndeplinească o condiție interesantă și anume el urma să acționeze o lungă perioadă de timp, dar cu toate acestea trebuia să fie variabil. Ea a arătat că dacă energia câmpului de forțe ar fi continuă, atunci viața biologică s-ar fi obișnuit cu ea după un timp, ceea ce ar fi dus la o nouă aplatizare a evoluției pe pământ. Însă dacă acea energie ar fi avut o variație periodică, atunci ar fi fost îndeplinite premisele unei combinații biologice active, iar viața ar fi fost mereu impulsionată. La acel moment, încă nu se stabilise ce anume avea să genereze acel câmp imens de energie. Orma prezentase doar ideea, precum și calculele ce arătau parametrii necesari pentru ca el să aibă eficiența asupra vieții pe pământ. Acest lucru nu rezolva problema prafului din atmosferă care împiedica lumina solară să ajungă la suprafața planetei. O soluție în acest sens a fost aceea de a aspira praful ce înconjura planeta. Tot urma a avut inspirația de a uni cele două idei și anume să terraformeze planeta prin acel câmp de forță exterior și să curețe praful din jurul pământului într-o singură acțiune. Ideea ei a fost ca acel câmp fluctuant de forță să cuprindă întreaga planetă și să o învelească precum un halou de energie. Pentru a realiza așa ceva, ea a propus aducerea unui corp cosmic cu o masă suficient de mare în jurul Pământului, care să împlinească ambele cerințe, să impulsioneze evoluția regnurilor vegetal și animal pe planetă și să ajute la aspirarea prafului cosmic din jurul ei. Ideea ormei a devenit mai apoi un concept pentru care ea a devenit renumită în multe sisteme planetare. De atunci, civilizația străvechilor siriusieni a înțeles și a aplicat pe scară largă ideea acțiunii cu efecte multiple a utilizării energiilor galactice și a plasării în puncte precis calculate a unor mase enorme care, prin prezența și câmpul lor specific, în combinație cu alte influențe ale unor energii cosmice, să influențeze în mod precis și corelat anumite procese de evoluție a vieții, acolo unde era necesar. După ce s-a decis implementarea acelei idei geniale pe care a avut-o urma, mii de ființe de pe nava amiral au desfășurat o muncă imensă și extrem de complexă, utilizând o tehnologie avansată pentru realizarea unor simulări în timp, a proceselor, posibilităților și efectelor ce puteau să apară. Rezultatul a fost că o astfel de acțiune ar însemna un salt extraordinar în evoluția vieții pe pământ, iar apoi s-a pus problema alegerii cele mai potrivite metode pentru a realiza în mod concret acest lucru. O soluție propunea construirea efectivă a unui astfel de obiect uriaș care să fie plasat în vecinătatea pământului, ceea ce ar fi echivalat cu construirea unei noi nave de dimensiuni planetare. Acest lucru ar fi însemnat un efort deosebit chiar și pentru acea civilizație avansată. O altă propunere a fost tractarea unui satelit natural al lui Jupiter sau lui Saturn și punerea lui pe o orbită circumterestră, însă aceasta ar fi implicat o serie întreagă de alte probleme majore, cum ar fi dificultatea legată de masa acelui satelit, care nu s-ar fi potrivit cu cea care rezultase din calcule și simulări. S-a venit apoi cu ideea de a aduce un satelit gazos cu un nucleu lichid, care ar fi avut un volum mare și ar fi putut influența biosfera planetei noastre. O sugestie interesantă a venit de la un eșalon superior al acelei civilizații străvechi. Celor de pe navă li s-a transmis că o idee pentru rezolvarea problemei ar fi putut fi utilizarea uneia dintre navele cosmice uriașe, aflată deja în folosință, care s-ar apropia atât prin formă cât și prin dimensiuni de masă, cu condițiile, calculele și simulările proiectului propus de urmă. Acea soluție ingenioasă ar fi fost cu mult mai ușor de aplicat și cu mai puține probleme tehnologice decât celelalte soluții evidențiate până atunci. A fost aleasă chiar nava amirală a acelei civilizații, care pe atunci era cea mai mare, însă era deja învechită, fiind în serviciu de câteva mii de ani. Apoi a fost calculată compensarea masei acelei nave cu acreția prafului interplanetar și a resturilor de roci ce încă mai gravitau în jurul pământului, până când nava a atins dimensiunea și volumul necesar din proiectul ormei. Tot atunci s-a stabilit prin calcule complexe expunerea doar a unei fețe a lunii către pământ. Dacă nava ar fi avut o viteză unghiulară diferită în jurul axei sale, expunerea completă a suprafeței ei ar fi condus la implementarea altor tipuri de frecvențe ale energiei în biosfera pământului, care nu erau necesare pentru transformarea vieții pe suprafața planetei, așa cum dorea străvechea civilizație siriusiană. Astfel, nava amiral a devenit luna sau satelitul așa zis natural al pământului. Nava amiral se pare că a fost construită mai mult ca un conglomerat de orașe ce călătorea prin spațiu, 
deoarece acolo exista o biosferă, un cadru de viață foarte bine generat și controlat. În interiorul navei există foarte multe lifturi sofisticate și rapide, mijloace de transport asemănătoare cu trenurile, însă mai aerodinamice, precum și vehicule zburătoare de foarte multe tipuri, propulsate fără combustie. Nava a fost plasată pe orbita calculată în jurul Pământului și a început să aspire praful cosmic abundent din jurul planetei noastre. Procesul a fost de lungă durată. Praful interplanetar a fost aspirat și s-a tasat pe învelișul exterior al navei cosmice, realizând o crustă nu prea groasă. În acea vreme, noul satelit și planeta noastră erau lovite masiv de meteoriți care proveneau de la un cataclism cosmic de amploare ce avusese loc între Marte și Jupiter. Se pare că planeta care orbita în acea regiune a sistemului solar, cunoscută în prezent fie ca Tiamat, fie ca Maldec, a fost distrusă și fărămițată. Aceasta era o planetă telurică aproximativ de mărimea lui Uranus. Se pare că acea planetă, datorită dimensiunilor ei imense, a determinat în mod subtil evoluția dinozaurilor pe Pământ, în special prin influența gravitației și a radiației gigantice pe care o avea. După ce a explodat, a dispărut și susținerea subtilă energetică în procesul de dezvoltare a ADN-ului dinozaurilor. Se pare că dispariția dinozaurilor în urmă cu aproximativ 65-70 de milioane de ani este legată de dispariția acestei planete. Dinozaurii au dispărut gradat, nu neapărat din cauza impactului cu marile meteorit, ci datorită faptului că ADN-ul lor nu mai era susținut de energia specifică a planetei dintre Marte și Jupiter, care a explodat. Structura macromoleculei s-a uzat, a decăzut, iar speciile de dinozauri care mai rămăseseră pe pământ au dispărut în timp. Au fost însă favorizate alte specii de animale care erau susținute energetic de influențele subtile ale celorlalte planete, la care s-au adăugat și modificările climatice care au intervenit în acea perioadă. Noul satelit a ajutat la captarea unei părți semnificative a fragmentelor și resturilor de materie și rocă, ce au provenit din mare explozie a planetei dintre Marte și Jupiter, atenuând efectul impacturilor devastatoare cu Pământul. Alte planete au capturat de asemenea părți semnificative din marea planetă distrusă de explozie sau chiar satelițe acesteia care au devenit mai apoi satelițe altor planete din sistemul solar. După ce noul satelit și-a intrat în atribuții pe Pământ, au început în mod gradat să apară plantele cu flori. Primele flori au apărut la cactus pentru că aceștia erau cei mai numeroși la acea vreme. După ce transformarea fundamentală în viața vegetală și animală pe planeta noastră s-a încheiat, gigantica navă s-a stabilizat pe orbita actuală, având caracteristicile pe care le cunoaștem în prezent.